Siamo ufficialmente sull'altopiano di Asiago. Forte Corvino. Questo è il parcheggio riservato Forte Corbini, siamo arrivati. E questo è il Forte Corbini. Verso la fine della guerra, della prima guerra mondiale ovviamente, l'hanno depauperato di ogni tipo di metallo che si trovasse perché era tutto in cemento armato questo. però è rimasto quasi completamente intatto perché a parte un, qualche piccolo bombardamento alla fine non è mai stato usato perché queste sono strutture molto anacronistiche nonostante la prima guerra mondiale sia spesso descritta come una guerra ancora antica eccetera in realtà è stata la prima guerra moderna e insomma non serviva più sta roba se non come deterrente ma neanche con la prima guerra mondiale si bombarda ci sono gli aerei e quindi questa roba qua non era più utile grazie a questo però si è preservato fino ad oggi e così possiamo visitarlo è un tuffo indietro di più di un secolo perché è stato ha cominciato a costruirlo all'inizio del novecento nel 1906 poi comunque è servito durante la prima guerra mondiale quindi più o meno nel 15 16 Ah, mi va, mi va il sudore negli occhi, che palle! Oh, devo prendere un cappello. Oh. tetto del forte no? Qua ci sono anche dei, dei, dei buchi, da questi buchi venivano fuori delle cupole no? Da cui sparavano. Non hanno sparato molto perché li hanno subito bombardati, poi ci mettevano dei tronchi per far sembrare da lontano che ci fossero ancora i cannoni. Insomma, quando passo per Asiago cerco sempre di ritornare qui al ristorante dai granatieri. Qua si mangia solo salsiccia soppressa e polenta, le più buone che possiate sentire. Oggi purtroppo la cucina è chiusa e quindi ci accontenteremo della soppressa. La soppressa è un tipico salame veneto, la più buona che ho mai sentito. Addio dieta. Dieta? Vattene a Addio dieta. Il canonico giretto nel centro di Asiago, 